സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഓക്സിലറി വേർഡ്സും അവയുടെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഓക്സിലറി വേർഡ്സും അവയുടെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസും പഠിക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയാം ആം ഈസ് ആർ ഓസ് വയർ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഇത്രയും പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയും ബാക്കി വരുന്ന പതിമൂന്ന് ഓക്സിലറി വേർഡ്സിന് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും വിൽ വുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് നീഡ് ഡെയർ യൂസ് ടു ഓ ടു ഇത്രയും മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആണ് നമുക്ക് അവയുടെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആം പ്ലസ് നോട്ട് ആമിൻ്റെ നാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോം പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആറിൻ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം സാധാരണ രൂപം ആമിൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരുമ്പോൾ ആറിൻ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് ഈസിൻ്റ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഫോം ആറിൻ്റ് വോസ് വോസിൻ്റ് വേ വേറിൻ്റ് ഹാവ് ഹാവിൻ്റ് ഹാസ് ഹാസിൻ്റ് ഹാഡ് ഹാഡിൻ്റ് ഡു ഡോൺ ഡസ് ഡസൻ്റ് ഡിഡ് ഡിഡൻ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലായാലും ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലോറീസ് ഇനി നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലോറീസിനെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഷാൽ നെഗറ്റീവ് ഫോം ഷാൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാൻഡ് ഷാലിൻ്റെ നല്ല ഷാൻഡ് ഷാലിൻ്റെയും വില്ലിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഷാൽ നെഗറ്റീവ് ഫോം ഷാൻഡ് വിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോം വോണ്ട് വില്ലിൻ്റ് എന്നല്ല വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യു ഒ എൻ അപ്പോസ്ട്രഫിറ്റി വോണ്ട് ഷാൽ ഷാൻഡ് വിൽ വോണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് പ്ലസ് നോട്ട് ഷുഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ഷുഡിൻ്റ് വുഡ് വുഡിൻ്റ് കാൻ പ്ലസ് നോട്ട് കാൺ കുഡ് കുഡിൻ്റ് മേ മെയിൻഡ് മൈറ്റ് മൈറ്റിൻ മസ് മസിൻഡ് നീഡ് നീഡിൻ്റ് ഡയർ ഡയറിൻ്റ് ഓട്ട് പ്ലസ് നോട്ട് ഓട്ടിൻ്റ് യൂസ്ഡ് പ്ലസ് നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിഡിൻ യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയണം യൂസിനെ പിരിച്ച് ഡിഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും നെഗറ്റീവ് ഫോം വരുമ്പോൾ യൂസ്ഡിൻ്റ് എന്ന് പറയാം എങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഡിൻ യൂസ് ടു എന്ന് പറയണം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലർ വേർബ്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്യം തന്നിരുന്നാൽ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ടു ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ റൈറ്റ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് പുട്ട് എ കോമ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതി ഒരു കോമ ഇടണം യാതൊരു സംശയവുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക കോമ ഇടുക സ്റ്റെപ്പ് ടു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് റൈറ്റ് ദി ഓക്സിലറി വേർബ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഇൻഡ് നമുക്ക് ഓക്സിലറി വേർബ് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇൻറ്റ് ചേർത്തോ ഇൻറ്റ് ചേർക്കാതെയോ ഓക്സിലറി എഴുതണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് വിഷയം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വി മസ്റ്റ് ആഡ് ഇൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബിനോടൊപ്പം ഇൻറ്റ് ചേർത്ത് എഴുതണം ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ വി നീഡ് നോട്ട് ആഡ് ഇൻഡ് ടു ദ ഓക്സിലറി വേർബ് ഓക്സിലറി വേർബിനോട് ഇൻഡ് ചേർക്കണ്ട ചുരുക്കത്തിൽ പോസിറ്റീവ് വാക്യമാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് ചേർക്കണം നെഗറ്റീവ് വാക്യമാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് ചേർക്കണ്ട പ്യുവർ ഓക്സിലറി വേർബ് എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വി ആഡ് നെഗറ്റീവ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വി ആഡ് പോസിറ്റീവ് ടാക്സ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വാക്യം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻറ്റ് ചേർന്ന ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് വാക്യം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഇൻറ്റ് ചേരാത്ത ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് വാക്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കി കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് വി മസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ വേർബ് യൂസിംഗ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്സിലറി
do plus play എന്ന് പിരിച്ച് do നോട് ഇൻറ്റ് ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം സിംഗുലർ വേർബ് അതായത് എസ്ലോ ഇ എസ്ലോ അവസാനിക്കുന്ന വേർബിനെയാണ് സിംഗുലർ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡസ് ഉപയോഗിച്ച് പിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പ്ലേസ് എന്ന വേർബ് വരുമ്പോൾ ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ ആ ഡസ് ആണ് ഓക്സിലർ വേർബ് അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇൻറ്റ് ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള വേർബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പ്ലേഡ് പ്ലേഡിനെ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിരിക്കാം ഡിഡ് പ്ലസ് പ്ലേ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് ഡിഡിനെ ഓക്സിലർ വേർബ് ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അതിൽ ഇൻറ്റ് ചേർത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ എങ്കിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അനുയോജ്യമായ ഓക്സിലർ വേർബ് ഇൻറ്റ് ചേർത്തോ ചേർക്കാതെയോ എഴുതണം അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൻ്റെ സമ്മറി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ റൈറ്റ് ദ പ്രോനോമിനൽ ഫോം ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർവനാമരൂപം പ്രോനോമിനൽ ഫോം എഴുതണം സർവനാമരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ വി യു ഹി ഷി ദേ ഇറ്റ് ഇവയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാവുന്നുള്ള സർവനാമങ്ങൾ പ്രോനൗൺസ് അതിലേതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി എന്ന് എഴുതണം സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷി എന്ന് എഴുതണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോൾ ദയർ എന്നാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ദയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എവരി വൺ എവരി ബഡി എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു വാക്യം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോനോമിനൽ ഫോം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ദേ എന്നാണ് ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് അവസാനം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം എഴുതി കോമ ഇടുക അനുയോജ്യമായ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇൻറ്റ് ചേർത്തോ ചേർക്കാതെയോ എഴുതുക അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രോനോൺ എഴുതുക അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക അതോടുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ തീർന്നു അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാൻ മറന്നാൽ നമുക്ക് മാർക്കും കിട്ടത്തില്ല അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലേ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മീൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തെ അതുപോലെ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് പുട്ട കോമ ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് കോമ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഓക്സിലറി വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ടു അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിലെ ഓക്സിലർ വെർബ് ഇൻറ്റ് ചേർത്തോ ചേർക്കാതെയോ എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം പോസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് വാക്യം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇസിൻറ്റ് ആ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോനോമിനൽ ഫോം ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രോനോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇസ് ഇൻ ഹി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് കോമ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസിൻറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഹി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഹി ഇസിൻറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് പുട്ട കോമ ഓക്സിലറി വെർബ് നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് വാക്യം നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചേർക്കാതെ ഓക്സിലർ വെർബ് എഴുതുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോനോമിനൽ ഫോം ഹി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ഹി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട്
ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാൻസസ് എന്ന വേർബിനെ പിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡസ് പ്ലസ് ഡാൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വേർബിനെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക സീമ ഡാൻസസ് വൽ കോമ ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അനുയോജ്യമായ ഓക്സിലറി വെർബ് ഇൻറ്റ് ചേർത്തോ ചേർക്കാതെ എഴുതുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചേർത്ത് എഴുതണം ഓക്സിലറി വെർബ് ഡസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഡസ് ഇൻഡ് ഡി ഒ ഇ എസ് എൻ അപ്പോസ്ട്രഫി ടി അടുത്ത് പ്രനോമിനൽ ഫോം സബ്ജക്ട് സീമയാണ് സീമ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഷി അവൾ എന്ന് എഴുതണം ഡിഡ് ഡസ് ഇൻഡ് ഷി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തീർന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ ആർ ഇൻഡ് കമ്മിങ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ ആർ ഇൻഡ് കമ്മിങ് കോമ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് അനുയോജ്യമായ ഓക്സ് ആർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റ് ചേർക്കാതെ എഴുതണം ആർ അടുത്ത് പ്രനോമിനൽ ഫോം ദ ആർ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആർ ദ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് കോമ ഇടുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് അനുയോജ്യമായ ഓക്സിഡ് വേർബ് ആം ഇൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ആമിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു ആമിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരുമ്പോൾ ആമിൻ്റെ എന്നല്ല ആറിൻ്റെ എന്ന് എഴുതണം ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റ് ഐ പ്രോനോമിനൽ ഫോം ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തീർന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഐ ആം നോട്ട് ലേസി തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഐ ആം നോട്ട് ലേസി കോമ ഇവിടെ ആൻ നോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആം മാത്രം എഴുതുക ആം ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അയാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്യമാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗ ആറിൻ ടൈ ആയിരിക്കും അയാം എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ആറിൻ ടൈ അതേസമയം അയാം നോട്ട് എന്ന സെൻറ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആം ഐ എന്ന് മാത്രം മതി ടാഗ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രവീൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് പ്രവീൺ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം ആദ്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രവീൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് കോമ ഇടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അനുയോജ്യമായ ഓക്സിഡ് വേൾബ് ഈസ് ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈസ് ഇൻറ്റ് പ്രവീൺ ഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ ബോയ്സ് വയർ ഇൻ പ്ലേയിങ് തന്നിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക ദ ബോയ്സ് വയർ ഇൻ പ്ലേയിങ് കോമ ഇടുക ഓക്സിലറി വേർബ് വേർ ഇൻഡ് ഇൻഡിന് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി ഇൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള വേർ എഴുതിയാൽ മതി വേർ ദ ബോയ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോനോമിനൽ ഫോം ദ ആണ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഒരു ആണിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഹി എന്നെഴുതും ഒരു പെൺ പേരാണെങ്കിൽ ഷി എന്നെഴുതും ബഹുവചന നാമമാണെങ്കിൽ ദ എന്നെഴുതണം പ്രോനോൺ വേർ ദ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദ ബോയ്സ് വേർ ആൻഡ് പ്ലേയിങ് ആൺകുട്ടികൾ കളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ആണോ എന്ന് വേർ ഇൻ വേർ ദ എന്ന് ചോദിക്കണം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഹി നോസ് ഇംഗ്ലീഷ് അവന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഹി നോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുട്ട കോമ കോമ ഇട്ടു ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തതാണ് പ്രധാനം അനുയോജ്യമായ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇൻറ്റ് ചേർത്ത് എഴുതുക പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചേർക്കണം ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോസ് എന്ന വേർബിന് ഡസ് ഉപയോഗിച്ച് പിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം ഇൻറ്റ് ചേർക്കുക ഡി ഒ ഇ എസ് ഇൻറ്റ് ഡസ് ഇൻറ്റ് ഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഹി നോസ് ഇംഗ്ലീഷ് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അല്ലേ ഹി നോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡസ് ഇൻ ഹി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നോ ഇംഗ്ലീഷ് ദ നോ പ്ലൂറൽ വേർബാണ് അതുകൊണ്ട് നോ നമുക്കിവിടെ
ഡു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻറ്റു കൂടെ ചേർക്കണം ഡോണ്ട് ദേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹി നെവർ കംസ് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം നെഗറ്റീവ് വാക്യമാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോ നോട്ട് നെവർ നത്തിങ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ സെൽഡം ഹാർഡിലി ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വന്നാൽ ആ വാക്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് വാക്യമായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റ് ചേരാത്ത പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഈ വാക്കുകൾ ഒരു വാക്യത്തിൽ വന്നാൽ ആ വാക്ക് ആ വാക്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് വാക്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻറ്റ് ചേരാതെ എഴുതണം അപ്പോൾ നെവർ വന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാക്യമാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കംസിനെ പിരിച്ച് ഡെസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഹി നെവർ കംസ് കോമ ഡസ് ഇവിടെ ഇൻറ്റ് ചേർക്കണ്ട കാരണം നെവർ ചേർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചേർക്കണ്ട ഡസ് ഹി എന്ന് എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വിട്ടാൽ മതി അവൻ ഒരിക്കലും വരില്ല വരുമോ He He. never comes, does he? Next, question number 13. There is nothing in the box. ഇവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നഥിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതി കോമ ഇടുക ഓക്സിലറി ബൾബ് ഈസ് ഇൻറ്റ് ചേർക്കണ്ട കാരണം നെഗറ്റീവ് വാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ഇനി ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഈസ് ദ ദയർ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രോനോമിനൽ ഫോം ദയർ ആണ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആ ബോക്സിൽ ഒന്നുമില്ല ഈസ് ദയർ ഉണ്ടോ ദ വിൽ കം ടുമോറോ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതി കോമ ഇടുക ഇവിടത്തെ ഓക്സിഡർ വേർബ് വിൽ ആണ് വിൽ ആയതുകൊണ്ട് വാക്യം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട് ആണ് വോണ്ട് ദേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ We shall go for a walk. നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാമോ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതി കോമ ഇട്ടു ഷാൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതി പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഷാൽ ഇൻ്റെ നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഷാൻറ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഷാൻറ്റ് വി വി ഷാൽ ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് ഷാൻ വി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീ കാൺ ക്ലൈം ദ ഹിൽ അവൾക്ക് ആ കുന്ന് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതി കോമ ഇട്ടു ഓക്സിലർ വെർബ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇതിൽ ഇൻറ്റ് ഓക്സിലർ വെർബിനോട് ഇൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാണ്ടെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ക്യാൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ക്യാൻ കാണ്ടിലെന്ന് നോട്ട് പോർഷൻ മാറുമ്പോഴേക്ക് ക്യാൻ എന്ന് കിട്ടും ക്യാൻ ഷീ കഴിയുമോ ഷീ കാൻ ക്ലൈം ദ ഹിൽ ക്യാൻ ഷീ അവൾക്ക് കുന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല കഴിയുമോ അടുത്ത് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പോകാമോ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇവിടെ ലെറ്റ് എസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏത് വാക്യം വന്നാലും അതിൻ്റെ ടാഗ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതി കോമായിട്ടിട്ട് ഷാൽ വി ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് ഷാൽ വി മനസ്സിലായല്ലോ ലെറ്റ് എസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏത് വാക്യം വന്നാലും അതിൻ്റെ ടാഗ് ഷാൽ വി എന്നായിരിക്കും 18. Open the door. കഥകു തുറക്കൂ ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കമാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഏത് വാക്യം വന്നാലും ഇതിൻ്റെ ടാഗ് വിൽ യു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോണ്ട് യു തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം അതുപോലെ എഴുതുക കോമ ഇടുക വിൽ യു ഇത് സൗമ്യതയോട് പറയാൻ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയാൻ വിൽ യു ദേഷ്യത്തോടെ പറയണമെങ്കിൽ വോണ്ട് യു കേട്ടില്ലേ തുറക്കില്ലേ ഇതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ വോണ്ട് യു എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് വില്യു ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ദേഷ്യത്ത് പറയണമെങ്കിൽ വോണ്ട് യു കഥ തുറക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വില്യു എന്ന് പറ
ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അതിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരും ആ സംശയമുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇത്രയിലും വെച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഞെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ എൻ്റെ വീഡിയോസും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും താങ്ക് യു